ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബയോളജിയിലെ വിറ്റാമിൻ എന്ന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ അധികവും വിറ്റാമിൻ അഥവാ ജീവകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് വളരെ ചെറിയ ഈ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള മാർക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ബയോളജി സിലബസിൽ ന്യൂട്രീഷൻ അഥവാ പോഷകാഹാരം എന്ന ഭാഗത്താണ് വിറ്റാമിൻ വരുന്നത് ന്യൂട്രീഷനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ട്രഫോളജി ന്യൂട്രീഷന് വിവിധ ഘടകങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഊർജം നൽകുന്ന ഭക്ഷണമെന്നും നോൺ എനർജി ബെയറിംഗ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്നും ഊർജം നൽകുന്ന ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ചർച്ച ചെയ്യാം വിറ്റാമിനുകൾ നാം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ നോൺ എനർജി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു വിറ്റാമിനുകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാത്ത പേരാണ് കസിമർ ഫങ്ക് അദ്ദേഹമാണ് വിറ്റാമിൻ കണ്ടെത്തിയത് പൊതുവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് വിറ്റാമിനുകളാണുള്ളത് ഇതിൽ ബി വിറ്റാമിനുകൾ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ ബി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ബാക്കി വിറ്റാമിനുകളാണ് എ ഡി സി ഇ കെ വിറ്റാമിനുകളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റു വിവരങ്ങളും അറിയാൻ വീഡിയോ തുടർന്ന് കാണുക വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ എപ്പിസോഡ് വെൽക്കം ടു ടോട്ടോ പി എസ് സി ഓക്കെ നമുക്ക് വിറ്റാമിനുകളെ രണ്ടായി തിരിക്കാം ഒന്ന് കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകളെന്നും വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകളെന്നും ഇത് പി എസ് സി മുമ്പ് ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കഴിഞ്ഞ വി ഇ ഒ പരീക്ഷകളിൽ ഈ ചോദ്യം കാണാം കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകളാണ് എ ഡി ഇ കെ അടക്ക നല്ല കൊഴുത്തു മുഴുത്ത അടക്ക എന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബിയും സിയും കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകൾ എ ഡി ഇ കെ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് ബി ആൻഡ് സി സാധാരണയായി നമുക്ക് വിറ്റാമിൻ ലഭിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നാൽ ചിലത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് വിറ്റാമിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ വിറ്റാമിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങൾ അവ ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ എന്നിവയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വിറ്റാമിൻ എയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം വിറ്റാമിൻ എ റെറ്റിനോൾ എന്നും ഈ വിറ്റാമിൻ അറിയപ്പെടുന്നു കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ വിറ്റാമിനാണ് വിറ്റാമിൻ എ അതുപോലെ തന്നെ കരളിൽ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന വിറ്റാമിനാണ് വിറ്റാമിൻ എ എന്നാൽ വിറ്റാമിൻ എ മാത്രമല്ല സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന മറ്റു വിറ്റാമിനുകളായ ഡി ഇ കെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കരളിൽ സംഭരിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ സ്നേഹമുള്ള ആളുകളെ കണ്ണെ കരളെ തേനെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറില്ലേ ഈ ഒരു വരി ഓർത്തിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണിന് ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ കരളിൽ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന പാലിലും തേനിലും അടങ്ങിയ വിറ്റാമിനാണ് വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ എ രണ്ടായി തിരിക്കാം മുമ്പ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല പറഞ്ഞുതന്നുള്ളൂ വിറ്റാമിൻ എ വൺ വിറ്റാമിൻ എ ടു വിറ്റാമിൻ എ വൺ റെറ്റിനോൾ ആൻഡ് എ ടു ഡി ഹൈഡ്രോ റെറ്റിനോൾ വിറ്റാമിൻ എയുടെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് സിറോഫ്താൽമിയ നിശാന്തത കണ്ണിൽ നിന്നും ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് സിറോഫ്താൽമിയ നിശാന്തത എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാതെയാവുന്ന അസുഖമാണ് ഇലക്കറികളിലും നെല്ലിക്കയിലും വിറ്റാമിൻ എ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വിറ്റാമിൻ എ കൂടുതൽ അടങ്ങിയ നെല്ലിനെ മേതെന്ന് പി എസ് സി മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡൻ റൈസ് ആണ് ഉത്തരം ഓർമ്മിക്കുക ഗോൾഡൻ റൈസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വിറ്റാമിനായ ബി കോംപ്ലക്സ് പരിശോധിക്കാം വിറ്റാമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പൊതുവിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എട്ട് വിറ്റാമിനുകളുണ്ട് വിറ്റാമിൻ ബിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകളും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ബി വൺ വിറ്റാമിൻ ബി വണ്ണിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് തയാമിൻ അരിയുടെ തവിടിൽ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന വിറ്റാമിൻ ബി വൺ ആണ് വിറ്റാമിൻ ബി വണ്ണിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ബെറി ബെറി ഇതിന് ഐക്കാണ്ട് ഐക്കാണ്ട് എന്നും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബി വണ്ണിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം തയാമിനും അപര്യാപ്തത രോഗം ബെറി ബെറിയുമാണ് ഇനി വിറ്റാമിൻ ബി ടു അഥവാ റൈബോഫ്ലാവിൻ പാല് പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ ബദാം മുട്ട കൂണ് എന്നിവയിൽ ധാരാളമായി വിറ്റാമിൻ ബി ടു കാണപ്പെടുന്നു വിറ്റാമിൻ ബി ത്രീ നിയാസിൻ അഥവാ നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് വിറ്റാമിൻ ബി ത്രീയുടെ അപര്യാപ്തത രോഗമാണ് പെലഗ്ര ഇഞ്ചി സൺഫ്ലവർ സീഡ് എന്നിവയിൽ വിറ്റാമിൻ ബി ത്രീ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് വിറ്റാമിൻ ആയി പരിഗണിച്ചിരുന്ന വിറ്റാമിൻ ഫോർ ഇപ്പോൾ വിറ്റാമിനായി പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഇനിയുള്ള വിറ്റാമിനുകൾ നാം ശാസ്ത്രീയ നാമവും അതിൻ്റെ മറ്റു പേരുകളും മാത്രമേ പരിശോധിക്കുന്നുള്ളൂ വിറ്റാമിൻ ബി ഫൈവ് പാൻഡോത്തനി
ഇതിനെ ഫോളിക് ആസിഡ് എന്ന് കൂടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഗർഭിണികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായ വിറ്റാമിനാണിത് ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഇവയുടെ പ്രധാന ധർമ്മം വിറ്റാമിൻ ബി നയൻ കുറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് മെഗലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് അനേമിയ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല മെഗലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ അടുത്തത് വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവ് സൈനോ കൊബാലമീൻ എന്ന രാസനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ വിറ്റാമിൻ എനർജി വിറ്റാമിൻ എന്നു കൂടി അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി കൊബാൾട്ട് ലോഹം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ബി ട്വൽവ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം ഈ വിറ്റാമിൻ്റെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പെർനിഷ്യസ് അനീമിയ മാറിപ്പോകരുത് നേരത്തെ ബി നയനിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് മെഗലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയാണ് രണ്ടിലും അനീമിയ പൊതുവാണ് ഇവിടെ ബി ട്വൽവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പെർനീഷ്യസ് അനീമിയ ഓക്കെ ഇനി വിറ്റാമിൻ ബി കോംപ്ലക്സുകളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങൾ കൂടെ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ച് നോക്കാം ആദ്യം ബി വൺ തയാമിൻ ബി ടു റൈബോഫ്ലാവിൻ ബി ത്രീ നിയാസിൻ ഓർ നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് ബി ഫൈവ് പാൻഡോത്തനിക് ആസിഡ് ബി ഫോർ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക ബി സിക്സ് പെരിഡോക്സിൻ ബി സെവൻ ബയോട്ടിൻ ബി നയൻ ഫോളിക് ആസിഡ് ബി ട്വൽവ് സൈനോക്കവലമിൻ ഇനി നമുക്ക് വിറ്റാമിൻ സി എ പരിചയപ്പെടാം ഇതിന് അക്സോബിക് ആസിഡ് എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നു മോണയെ ബാധിക്കുന്ന സ്കർവി എന്ന രോഗം വിറ്റാമിൻ സിയുടെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന രോഗമാണ് നാവികരുടെ പ്ലേഗ് എന്നുകൂടി ഈ അസുഖം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കടലിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനാൽ ദീർഘനാളത്തേക്ക് അവർക്ക് പഴം പച്ചക്കറി പോലുള്ള വിറ്റാമിൻ സിയുടെ സോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം പണ്ട് കാലത്ത് ലഭ്യമായിരുന്നില്ല ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നാവികർക്കുണ്ടായിരുന്ന അസുഖമായിരുന്നു സ്കർവി ആദ്യമായി കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച വിറ്റാമിൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം വിറ്റാമിൻ സി ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിനാണ് വിറ്റാമിൻ സി എന്ന് അതേപോലെ ഈ വിറ്റാമിൻ ചൂടാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു നെല്ലിക്ക ഓറഞ്ച് തുടങ്ങിയ പഴവർഗ്ഗങ്ങളിലാണ് വിറ്റാമിൻ സി കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണിത് ശരീരത്തിലേക്കുള്ള ഇരുമ്പിൻ്റെ ആകിരണം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വിറ്റാമിനാണ് ഫ്രഷ് ഫുഡ് വിറ്റാമിൻ എന്നും വിറ്റാമിൻ സി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇത് കേട്ടാൽ നന്നായിരിക്കും കാൽസിഫറോൾ പേര് കേട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിറ്റാമിനാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് കാൽസിഫറോൾ നമുക്ക് കാൽസ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലിനും പല്ലിനുമാണല്ലോ എല്ലിൻ്റെയും പല്ലിൻ്റെയും ഒക്കെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യാവശ്യമായ വിറ്റാമിനാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി സൂര്യപ്രകാശത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വിറ്റാമിനാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി എന്നുകൂടി ഓർത്തു വെക്കുക അതായത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മുടെ തൊക്കിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പ് വിറ്റാമിൻ ഡി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് റിക്കറ്റ്സ് അഥവാ കണരോഗം എന്നുകൂടി ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി മുതിർന്നവരിലാണെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഒസ്റ്റിയോ മലേസിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിറ്റാമിൻ ഡി എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അപര്യാപ്തത എല്ലിനെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് വിറ്റാമിൻ ഡി മറ്റു ചില പേരുകളിൽ കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സൺഷൈൻ വിറ്റാമിൻ ആൻറ്റി റിക്കറ്റ്സ് വിറ്റാമിൻ സ്റ്റിറോയിഡ് വിറ്റാമിൻ സൺഷൈൻ വിറ്റാമിൻ ആൻറ്റി റിക്കറ്റ്സ് വിറ്റാമിൻ സ്റ്റിറോയിഡ് വിറ്റാമിൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വിറ്റാമിനിലേക്ക് പോകാം വിറ്റാമിൻ ഇ വിറ്റാമിൻ ഇയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ടോക്കോഫിറോൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിറ്റാമിനാണ് ബ്യൂട്ടി വിറ്റാമിൻ ആൻറ്റി സ്റ്റിറൽ വിറ്റാമിൻ എന്നീ പേരുകളിലും വിറ്റാമിൻ ഇ അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി അവസാനത്തെ വിറ്റാമിനായ വിറ്റാമിൻ കെയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിറ്റാമിനാണ് വിറ്റാമിൻ കെ ഇതിന് ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് ഫിലോക്കിനോൺ കൂടാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിറ്റാമിൻ എന്ന പ്രത്യേകത കൂടി വിറ്റാമിൻ കേക്കുണ്ട് വിറ്റാമിനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങളും അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങളുമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അത് മാറിപ്പോവാതിരിക്കുക ഒന്നുകൂടി അവസാനമായിട്ട് ആവർത്തിക്കുന്നു വിറ്റാമിൻ എ റെറ്റിനോളാണ് ശാസ്ത്രീയ നാമം സിറോഫ്താൽമിയ നിശാന്തത ഇവ രണ്ടുമാണ് അപര്യാപ്തത കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ വിറ്റാമിൻ ബി
വിറ്റാമിൻ കെയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഫിലോക്കിനോണാണ് ഇത്രയും ഭാഗം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത